após uma linda sessão de homenagem à parte da manhã, em que homenageamos o centenário de nascimento do grande compositor, cantor Luiz Gonzaga, em que eu tive a oportunidade de falar, enaltecendo não só os seus méritos como compositor, cantor, como homem e como maçom. Temos agora, nessa sessão ordinária, em que é destinada a abordarmos os temas de interesse das no dos nossos estados, das nossas regiões, do país. Eu quero justamente abordar hoje um tema que, senador Paim, muito me entristece, porque constato na edição do Jornal Nacional do dia 1 uma matéria que realmente entristece a nós das regiões mais pobres, porque é uma constatação de que a nossa Constituição não vem, sendo, não vem sendo cumprida. Não vem sendo cumprida porque está lá, no artigo 5º, que é uma das finalidades da República, a eliminação das desigualdades regionais. E o que, é que tem nessa matéria? A manchete é a seguinte, pesquisa mostra os melhores e os piores lugares para se viver, viver, para se viver no Brasil. E dos 500 municípios do Brasil com melhores condições de vida, 90,8% estão nas regiões sul e sudeste. Olha, senador Paim, realmente é estarrecedor. Se querem parabenizar, por um lado, que os municípios dessas regiões, realmente muitos deles, pequenos municípios, são um exemplo de avanço na qualidade de vida, nós vemos que, que portanto, só uma pequena parte dos municípios das outras regiões avançaram. Portanto, dos que os municípios, eu vou repetir, 90,8% dos melhores, que apresentam melhores condições de vida, 90,8% estão nas regiões sul e sudeste. Dos 500 piores municípios, aí o inverso, os 500 piores, 96,4% estão nas regiões norte e nordeste. Quer dizer, os piores municípios estão nas regiões mais pobres e os melhores municípios nas regiões mais ricas. Então, nos remete àquela canção popular que diz os mais pobres têm ficado cada vez mais pobres e os mais ricos cada vez mais ricos. A culpa é, por acaso, dos estados do sul e do sudeste? Não, a culpa é da federação, é da União, da República, que tem a obrigação de fazer com que estimular, portanto, o desenvolvimento das regiões mais pobres para eliminar as desigualdades, não tem feito. E eu fico muito triste de ver isso, sendo eu um senador, não só que represento um Estado do Norte, mas um senador que nasceu no Estado do Norte, nasci lá no meu Estado de Roraima, um senador que se formou em Medicina no Estado do Norte, me formei no Estado do Pará, um senador que viveu a sua vida profissional como médico no estado de Roraima, no estado do Norte, e que tenho batalhado durante o meu mandato de senador sempre nesse sentido de que nós possamos eliminar essas desigualdades. É evidente que às vezes até a gente se cansa de tanto falar, de tanto propor, de tanto brigar, de tanto insistir nessa tese mas eu posso até me cansar, mas desistir jamais. Não vou desistir porque é meu dever aqui representar o povo que me elegeu, representar a região ao qual eu pertenço, mas também como senador da República, alertar a esta República, portanto, ao Poder Executivo principalmente, que há que se fazer uma profunda reflexão no país no que tange a essa questão. O pior, senador Paim, é que se isso, por um lado, é péssimo para as regiões pobres, também não é bom para as regiões ricas, não. Mas, um, o que acontece na prática? As pessoas que moram nessas, nesses lugares piores, menos assistidos, com mais dificuldades, eles migram 
para regiões melhores e termina levando problemas sociais também para as cidades melhores. Se, por um lado, o Brasil tem a comemorar essa questão, por outro lado, nós temos que lamentar, e eu faço aqui como representante da região norte, mas também é, é justamente na região norte e nordeste, quer dizer, as duas regiões mais pobres é onde estão 96,6 por, por 4 dos piores lugares para se viver no país. Então, é um contrassenso, é um paradoxo que, infelizmente, não tem havido um, um trabalho de governo que seja um trabalho consistente, impessoal, que seja um trabalho realmente voltado para, para o povo dessas regiões, e não para agradar político A, político B, não para é, manter o apoiamento de um partido X ou Y, mas deveria ser uma, uma política de governo. Daí porque, como presidente da Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira, durante dois anos, para não dizer que nós já tínhamos tudo de cabeça e éramos o sabe-tudo, não. Nós fomos ouvir a, as universidades, os institutos de pesquisas, as autoridades estaduais, municipais, federais, para elaborarmos um projeto, senador Paim, que fosse uma, um, uma, estabelecesse uma política nacional de desenvolvimento da Amazônia e da faixa de fronteira. Esse projeto está aqui na, na pauta do Senado. É porque o que tem acontecido ao longo dos anos é que cada governo que entra tem uma conduta em relação à Amazônia ou à faixa de fronteira, e pior, como nós, se compararmos, senador Cristóvão, São Paulo sozinho tem mais estado do que a região norte todinha, tem mais deputados do que a região norte todinha. Então, a Câmara dos Deputados, se colocarmos São Paulo, Rio e Minas, mais da metade da Câmara é desses três estados. Aqui, no Senado, se equilibra, porque tanto o estado maior da federação como São Paulo, como o menor da federação, que é Roraima, tem igualmente três senadores. Mas ocorre que se aprovamos um projeto aqui, se não é do interesse do governo, morre na Câmara. Como eu tenho alguns projetos lá, posso citar a vossa excelência, um que é, é até ilógico que esteja parado, que é um que cria o colégio militar em Roraima, lá na capital de Boa, Boa Vista, e outro no Acre, que foi, foi uma emenda do relator, então senador Tião Viana. É, andou agora, mas... É, parece que há sempre aquela preocupação de não fazer na Amazônia e na faixa de fronteira ações que façam a eliminação dessas desigualdades. E quando eu falei Amazônia, eu estou incluindo toda a região norte e até uma parte da região centro-oeste do nordeste, que pega um pedaço do Maranhão, e o Maranhão, nesse caso, é abençoado porque está na região norte e na região, na região amazônica, e na região Nordeste. Portanto, tem benefício dos dois lados. O Mato Grosso é a mesma coisa, está na região Centro-Oeste e está na Amazônia. Então, na verdade, é preciso que nós aprovemos aqui esse projeto, que cria essa política nacional, porque qualquer que venha o presidente, qualquer que seja o presidente, vai ter que, digamos assim, ter um planejamento baseado em lei, e não na vontade de grupos de interesses a respeito dessas regiões. Eu, a matéria é longa, publicada, foi notícia do Jornal Nacional, mas foi publicada por uma... foi feita pela Firjan, que e é o, o, o trabalho chama-se Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal. E veja, senador Paim, alguns dados aqui me estarrecem, me entristecem. Por exemplo, a minha capital, Boa Vista, é a 25 quinta das piores, quer dizer, entre a, relacionando quais são as melhores, ela é a 25 quinta. Portanto, só perde, sendo Cristóvão, para Maceió, Macapá e Manaus. Agora, por que isso? Porque realmente não há investimentos. No caso dos estados me chamou a atenção e me entristeceu, evidentemente, o único Estado a apresentar variação negativa neste índice, menos 
1,1% em 2010 foi Roraima. Também sob influência da vertente emprego e renda. O Estado não avançou nessa área com a redução, com a redução teve redução da remuneração dos seus trabalhadores e pouca oferta de novos postos de trabalho. Com isso, perdeu três pontos de colocação no ranking dos Estados. Veja bem, de 2010 para cá. Então, na verdade, o nosso Estado está entregue às moscas. Quer dizer, além de, de não haver uma política nacional permanente de desenvolvimento dessas regiões, e aqui eu quero dizer que eu lamento muito que o Brasil tenha um Ministério da Integração Nacional e que não haja nesse Ministério da Integração Nacional um órgão que, de fato, funcione no sentido de ajudar a planejar os estados, os municípios, ajudar a planejar as regiões mais pobres e a gente ainda ter, portanto, quando temos os dados desses, vemos que alguma coisa está errada nos organismos que tratam do desenvolvimento regional, principalmente da região norte. E aqui tem uma outra página de senador Paim, que diz assim, o norte é a região mais atrasada do país, com 77% dos municípios ainda não tem desenvolvimento regular ou baixo. Então é impressionante, quer dizer, justamente as regiões mais pobres continuam mais pobres. É muito bonito quando nós vemos o esforço que, que vem sendo feito desde a época de Juscelino Kubitschek para tornar o país mais igual e nós estamos vendo o quê? Que, passada tantas décadas, já no século XXI, nós ainda temos aqui uma constatação de que a região norte e a região nordeste continuam a ser as campeãs das regiões mais pobres. Que os 500 piores, é, dos, dos 500 piores lugares para se viver, 96,4% estão nas regiões norte e nordeste. Vossa Excelência, senador Cristóvão, que é do nordeste, nós acabamos de ter aqui uma homenagem muito bonita a uma figura que, sendo do nordeste, na verdade, é um patrimônio do Brasil, é uma tristeza ver isso. Nós temos 90,8% dos, dos municípios que têm a melhor condição de vida que estão na região sul e sudeste, e dos 500 piores, 96,4% estão na região norte e nordeste. Mas eu concedo a vossa excelência a parte, senador Cristóvão, com muito prazer. Senador Rosarildo, eu fico satisfeito que o senhor tenha trazido essa, esses resultados trágicos para o plenário. Mas isso o senhor está cuidando bem. Eu quero chamar a atenção de um aspecto que o senhor falou. A necessidade de um projeto nacional para resolver a desigualdade regional. Não se resolve desigualdade regional apenas na região. Nem só a região, com seus poucos recursos, nem mesmo quando o governo federal transfere recursos querendo um desenvolvimento puramente regional, se o projeto nacional é concentrador. É o que aconteceu com o projeto do Nordeste nesses últimos 50 anos com a Sudene. Grandes in, é, interesses de, de mudar as coisas, boa vontade para mudar as coisas, transferência de recursos através da Sudene. E os resultados não foram tão promissores como deveriam ter sido. Por quê? Porque enquanto se dizia que ia desenvolver o Nordeste, se utilizou um modelo concentrador. Terminou, o dinheiro que ia para o Nordeste voltava para o Sul para comprar os equipamentos e que não produziam lá. Só um projeto nacional que diga nós precisamos ter um modelo econômico distributivo na sua essência no Brasil inteiro, distributivo entre trabalhador e patrão, distributivo entre regiões, só aí a gente vai conseguir. E eu insisto... O verdadeiro investimento para conseguir reverter essa situação é o investimento em educação de base. Se as escolas do Norte fossem tão boas quanto as escolas do Sul, nós não teríamos essa desigualdade. Se as escolas do Nordeste fossem tão boas quanto a do Centro-Oeste, nós não teríamos essa desigualdade. E esse é um projeto nacional, que, a meu ver, não terá jeito a não ser por meio de uma federalização da educação de base. Fazer com a educação de base o que a gente fez com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, com o Correio, um, um, um modelo 
que sirva o Brasil inteiro. E aí sim, nós vamos ter a possibilidade de distribuição e aí vamos mudar essa desigualdade brutal que a gente está vendo na qualidade de vida das nossas cidades. Eu, tenho, eu concordo plenamente com Vossa Excelência, do Cristóvão, porque realmente, enquanto não tivermos uma política nacional, de fato, quer dizer, que seja uma política de nação, de Estado, no que tange ao desenvolvimento regional, nós vamos ter sempre essas discrepâncias. E é evidente que Vossa Excelência aborda num, um ponto que é fundamental. Se nós não investirmos, de fato, na educação, na educação de base, na educação funda, é, é, fundamental e média, não adianta, por exemplo, no meu Estado, nós temos uma, uma universidade federal, criada por uma lei de minha autoria. Temos o Instituto Federal de, de Educação, Ciência e Tecnologia. Mas o ensino fundamental e médio está com o município e com o Estado, e às vezes com os dois ao mesmo tempo. E o que acontece? Nós temos escolas caindo aos pedaços, nós temos escolas que não têm professores. Nem vou falar dos salários que são indignos. E, no entanto... O que, portanto, como é que se pode esperar, Senador Paim, que de fato essa mudança ocorra? É lamentável até ver, e isso se vê no Brasil todo até, se vê, por exemplo, mas principalmente nas regiões mais pobres, que pessoas concluem um curso superior e não sabem sequer português direito nem matemática. Não sabem, às vezes, escrever numa carta o que eles realmente pretendem. Então, é, isso é uma amostra do quanto falta ter um, um plano nacional nesse sentido. E eu, eu espero que a presidente Dilma, apesar das dificuldades que possa estar atravessando no, na questão da economia, é só uma questão de arrumar receita, é de organizar, é como se na casa, é se trabalhar mais, está precisando aqui, deixa de fazer ali para fazer aqui. Por exemplo, se nós cortássemos um pouco as verbas com, com, com os institucionais do governo, se nós cortássemos um pouco as verbas com diárias, com passagens, se cortássemos a, a, as verbas com outras coisas mais supérfluas e pudéssemos investir maciçamente na educação. Mas não. Aí quando a gente vê o, vê o, vê o, o orçamento para cada ano, o que se constata na prática, primeiro, é que esse orçamento não é executado nem no que tange ao que vem do Executivo, muito menos no que tange às emendas parlamentares. E vemos ainda pior, órgãos do Poder Executivo virem apelar nas comissões do Senado e da Câmara para complementar os seus orçamentos. Então, alguma coisa está equivocada nesse país no que tange a ter esse, esse enfoque de, de fato, cumprir a Constituição no que tange a eliminar as desigualdades regionais. Eu insisto aqui, quero apelar à mesa que nós possamos votar o mais rápido possível essa política nacional de desenvolvimento e defesa da Amazônia e da faixa de fronteira, para que possamos ter um, um, um instrumento que possa ser capaz, repito, independente de quem seja o governante, capaz de, de, de dar ao, gov ao governo, como política de Estado, os rumos para, de fato, eliminar essas desigualdades regionais. Não é possível que nós já estejamos no século XXI e já com mais de uma década gasta, nós ainda estejamos convivendo com, com dados como esse, que envergonham um país como o Brasil, que se vangloria de que ano que vem vai, vai sediar a Copa das Confederações, que em 2014 vai sediar a Copa do Mundo. Muita festa. E cadê o principal? A educação, a saúde... E aí, não, não acredito que a gente esteja é, repetindo aquele jargão. Pão e circo para divertir, divertir e alimentar o povo e deixar o principal por ser feito. Eu acredito firmemente que a presidente Dilma vai é, reorganizar esse rumo e espero que o Senado faça aqui a sua parte aprovando esse projeto que é fruto da Subcomissão Permanente da Amazônia e da faixa de fronteira, que foi, que, da qual eu sou presidente, mas que também já foi votada na Comissão de Relações Exteriores e é um projeto agora da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Finalmente, senador Painho, eu queria pedir a vossa excelência que deferisse a transcrição é, de, de parte desse material a que me referi. Senador Painho.
Só para encerrar, eu estou pedindo a Vossa Excelência que seja deferida a transcrição de matérias que aqui me referi.